Et salut à vous les amis, amis du cinéma. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle un petit peu choquante. Euh, malheureusement, on n'est pas éternel. Mais mercredi, d'une mort foudroyante, euh, enfin d'une maladie foudroyante plutôt, euh, Monsieur Jacques Frenz est décédé. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est tout simplement la voix officielle française de Monsieur Robert De Niro. Mais pas que, c'était aussi euh, la voix française de Martin Rees, donc dans l'arme fatale. Justement, à propos de l'arme fatale, ils avaient prévu de faire un cinquième. Euh, bah, je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà que le film s'annonce déjà très compliqué, vu l'âge avancé des acteurs. <coughs> donc Mel Gibson et euh, celui qui fait euh, et Robert Glover, enfin Glover, donc celui qui fait Roger. Euh, ce film s'annonçait déjà extrêmement compliqué à tourner. Déjà qu'ils avaient pris euh, le réalisateur d'un arme fatale qui n'avait pas trop bien marché à l'époque. Euh, je crois que c'est le 4 ou 3, je ne sais plus du temps, enfin bref. Mais sans la voix française euh, officielle donc de Martha Rees, euh, enfin de Martha Rix, pour être précis, je ne sais pas ce que franchement ce que ces films va donner. Car là, euh, on vient de perdre encore un grand, un très grand doubleur, hein, quand même. Un très très grand doubleur. Il a quand même euh, <coughs> doublé 67 films de Robert De Niro. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de films qu'il a fait. 67 films, donc ce qui fait une demi-décennie quand même. Enfin un demi-siècle. Un demi-siècle de doublage. Donc même si Robert De Niro viendra refaire des nouveaux films, par exemple, euh, ce ne sera pas pareil. Pas avec cette voix. Cette voix bah, va manquer énormément au cinéma. <coughs> Et il a également euh, doublé d'autres euh, fois, d'autres voix cultes. Je vous laisse aller voir sa biographie, franchement. Elle est vraiment impressionnante, mais c'est un truc de fou. Euh, mais on retiendra bien sûr avant tout la voix française de, de Robert De Niro est décédée ce mercredi. Voilà les amis, je vais pas faire une longue vidéo là-dessus parce que bon, c'est un. Moi qui suis un grand fan de cinéma. A chaque fois que j'apprends le décès d'un acteur ou le décès d'un doubleur, surtout un doubleur cul comme ça, bah ça me fait vraiment mal au cœur, donc je vais vous laisser. 